সর্বসাবিক রাজনীতির উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলোর পর্যালোচনা নিয়ে মূলত আমাদের এই আয়োজন প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ভিশন স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশসন্ধার আজকের আয়োজন ফার্নেস জয়ী থাকছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে ঈদের পরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উপজেলা নির্বাচন আর সেই নির্বাচন ঘিরে এখনই সরগরম রাজনীতির অঙ্গন দাদশ নির্বাচন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ক্ষমতাসীনরা দলীয় কোন দল ঠেকাতে এবার নৌকা প্রতীকে কাউকে মনোনয়ন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্যদিকে বিএনপি এখন অনড় অবস্থানে রয়েছে বিএনপি বলছে এই সরকারের অধীনে কোনো ধরনের নির্বাচনে তারা যাবে না এসব প্রসঙ্গ টেনেই আজকের আলোচনা এগিয়ে নিতে চাই প্রিয় দর্শক আমরা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি ঈদের পর উপজেলা নির্বাচন আর আজকের আলোচনা স্টুডিওতে আমার সঙ্গে আছেন একজন সম্মানিত অতিথি এ পর্যায়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্টুডিওতে আছেন ইরিয়াস খান সিরিয় সাংবাদিক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আজকের আলোচনায় যেমনটি বলছিলাম যে ঈদের পরে উপজেলা নির্বাচন এবং নৌকা প্রতীকে কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্ষমতা সেটা এই সিদ্ধান্তকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আপনাকে ধন্যবাদ এবং অনুষ্ঠান যারা দেখছেন আসলে নির্বাচন তো এখন একটি খেলো বিষয়ে পরিণত হয়েছে কারণ আমার সদ্য সমাপ্ত যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি হলো আমরা দেখেছি যে একটি দলই মূলত নির্বাচিত হয়েছে যদিও বলা হচ্ছে যে অনেকগুলো দল অংশ নিয়েছিল উনত্রিশটি বাইশটির জামানত বাজে আপ্ত হচ্ছে অন্যান্য দল থেকে কিছু আসন পেয়েছে এবং আওয়ামী লীগের বাইরে গিয়ে কিছু ডামি প্রার্থী জিতেছেন যারা স্বতন্ত্র ইলেকশন করেছিলেন আমি একটু আগে শুনে আসলাম যে তারা তাদের খুব শখ ছিল যে তারা বিরোধী দল তারা করবেন তারা খুব হবে বাট তারা আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার বোধ হয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এমন একটি গুঞ্জন কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনেও ছিল হ্যাঁ এবং যে সেই যে গত পনেরো বছর ধরে এই দুর্বিনীত শাসনকে যারা প্রলম্বিত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে সেই জাতীয় পার্টি আবার বিরোধী দল হয়েছে তো উপজেলা নির্বাচন আপনি যেটা বলছেন এগুলো নিয়ে এখন আগ্রহ নেই কারণ বিএনপি যদি অংশ না নেয় আমরা যত কিছুই বলব বাংলাদেশের দুটি দলই বড় দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এর মধ্যে একটি দল যদি অংশগ্রহণ না নেয় সেই নির্বাচন আসলে কোনো অর্থ বহন করবে না যেমন জাতীয় পার্টি আমি কথাই বলি যারা বিরোধী দলের তকমা নিয়েছে তারা দীর্ঘদিন রাজনীতি করে আগে মোটামুটি সিট পেত এখন কিন্তু তাদের আমার বলা যায় একটি আসন বাংলাদেশে আর অবশিষ্ট নেই এবার এগারোটি তারা এগারোটি আসনে জিতেছে বাট তারা কিন্তু লিখতে বাধ্য হয়েছে যে জাতীয় পার্টির সমর্থ মনোনীত আওয়ামী লীগ সমর্থিত হ্যাঁ এবং একজন প্রার্থী তো জাতীয় পার্টির জেপি যেটা আনসর মঞ্জু সাহেব তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবিও লাগিয়েছিলেন प्रधानमंत्री তারা নিজেরা কিন্তু ঠিক করতে পারে না এবার ধরুন লাঙ্গল নিয়ে তারা ছাব্বিশটি আসনে নির্বাচন করেছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সমর্থন অন্য অন্য জায়গায় করেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের কিন্তু খুব মিনতি ছিল যে তাদেরকে যেন ওই আসনে যেন কোনো আওয়ামী লীগের প্রার্থী না থাকে কিন্তু কিন্তু স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছে তারা অনেক জায়গায় জিতে গেছে যেমন জি এম কাদের সাথে ওয়াইফ যিনি নির্বাচন করেছিলেন যেখান থেকে উত্তরা থেকে তিনি থার্ড হয়েছেন এবং সারা দেশের চিত্র এরকম তাদের আগে উত্তরবঙ্গে একটি বলয় ছিল সেই বলয়টিও শেষ হয়ে গেছে তাদের আর জেতার কতটুকু সম্ভাবনা বা এই দলটির কতটুকু গ্রহণযুদ্ধ গ্রহণযোগ্যতা আছে জনমনে কারণ আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে দেখেছি যে পার্টির বিষয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে কারণ পার্টির সাধারণ কর্মীরা তারা মনে করেছে যে দলটি আওয়ামী লীগের সঙ্গে দালালি করছে সোজা ভাষায় আমি স্থূল ভাষায় বললাম তারা কিন্তু চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি পর্যন্ত করেছিল চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি করছে সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগ না মহাসচিবের পদত্যাগ দাবি করেছে কিন্তু সাধারণ কর্মীদের যে এটি চুর সেটি কিন্তু তারা ধরতে পারেনি তারা মূলত ক্ষমতায় থাকতে চায় যেমন একটি দলের প্রধান তিনি ভারত থেকে এসে বলেন যে আমি কিছু বলতে পারবো না যদি ভারত কিছু বলে আর সেটি তাদের বক্তব্য এই দল হিসেবে জাতীয় পার্টি আসলে মৃত্যু হয়েছে এই দল তিন মেয়াদে কিন্তু জাতীয় পার্টিকে আমরা সংসদের বিরোধী দল হিসেবে পেয়েছি সেই জায়গা থেকে তাদের অবস্থান বিবেচনায় আমরা যদি স্বীকৃতি কিংবা মর্যাদার প্রসঙ্গে আসি জনগণ আসলে কতটা স্বীকৃতি বা মর্যাদা মর্যাদা কি এই পার্টির আছে আপনি বলুন এই কাজল ভাই এসেছেন তিনিই বলুন জাতীয় পার্টির এখন কি মর্যাদা আছে এটি আমি যেটা একটু আগে বললাম যে পার্টির মৃত্যু হয়েছে এবার হয়তো এগারো সিট পেয়েছে তাও সরকারের আনুকূল্যে এমনি দাঁড়ালে তারা একটি ছিটো বোধ হয় পেত না যেমন আগে আমরা জানতাম যে এসে সাহেব যেখান থেকে ইলেকশন করেন বিশ্ব উত্তরবঙ্গে তারা কিন্তু সিলেটের জন্য তার একটু মোটামুটি সিট ছিল এখন কিন্তু আর কোথাও তাদের আসলে তাহলে তো প্রশ্ন এসে যায় জনাব ইলিয়াস খান আমরা কেমন বিরোধী দল পেলাম তাদের ভূমিকা কি হবে আমাদের সংসদে কি আসলে প্রশ্ন উঠবে বিতর্ক কি চলবে 
প্রশ্নগুলো আপনার কাছে রেখে যাচ্ছে যেহেতু আরো একজন অতিথি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে একটু দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই দর্শক আরো একজন অতিথি আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন জনাব জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় একটু বিষয়বস্তু জানিয়ে রাখতে চাই ঈদের পর উপজেলা নির্বাচনের শিরোনামে আমাদের আলোচনা চলছে আপনার কাছে একটু আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই যে নৌকা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কি লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছে ক্ষমতাশীলরা ধন্যবাদ আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন বা একটু মনে করেন গত যে নির্বাচন হয়েছিল ইউপি নির্বাচন সেখানেও কিন্তু অনেক জায়গায় নৌকা প্রতীক ছিল না যেমন আমার যে ইউনিয়ন আমার আমার যে এলাকা ব্রাউন বেকর বাঘর ওখানে কিন্তু প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হয়েছে গোপালগঞ্জ যিনি প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হয়েছে অনেক জায়গায় কিন্তু প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হয়েছে এটার মূল কারণ ছিল প্রতীক নিয়ে একাধিক উৎসাহী প্রার্থী ইত্যাদি ইত্যাদি এই বিভেদটা এড়ানোর জন্য বোধ হয় কিছু কিছু এলাকায় নৌকা প্রতীক ছাড়াই গত ইউপি নির্বাচন ইলেকশন হয়েছে তখনও কিন্তু প্রতীক ছিল কিন্তু অনেক জায়গায় হয়নি ওই অভিজ্ঞতা থেকে এবং এবার যে সংসদ নির্বাচন এত মনোনয়ন প্রত্যাশী আমার মনে অভ্যন্তরীণ এই যে নিজেদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি নমিনেশনের প্রত্যাশী অনেক এটার কারণে হয়তো প্রতীকটা তারা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি মনে করি যে এটা খুব ভালো হয়েছে কারণ প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হলে হয় কি প্রতীকে নির্বাচন হলে ধরেন ধানের নৌকা এর বাইরে স্থানীয় পর্যায়ে বহু উৎসাহী লোক থাকে বহু যোগ্য লোক থাকে যারা নির্বাচন করতে চায় যখন এটা প্রতীকবদ্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু ওই ওই ব্যক্তিরা আর আসে না যেমন আগে যদি আপনি আমাদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের ফরমেশনটা দেখেন এলাকার একজন শিক্ষক একজন অভিজাত ব্যক্তি এরা সব ইলেকশন করত কেউ তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বলতো চেয়ারম্যান বলতো তখন কিন্তু এলাকায় মান্যগণ্য লোকরা একটু অভিজাত লোকরা বা একটু সমাজ সেবা করে এই টাইপে এই এই ধরনের ব্যক্তিরা ইলেকশন নির্বাচন করতেন এখন কিন্তু প্রতীক দেওয়ার কারণে তাদের সুযোগটা একদম সীমিত না বন্ধই হয়ে গেছে এবং বলা হয়ে থাকে যে মনোনয়ন পেতে আসলে অনেক দিন দরকার করতে হয় প্লাস মনোনয়ন বাণিজ্য তো হয় এটা আমরা স্বীকার করি বা না করি তো এইসব কারণে আমার বোধ হয় এবার প্রতীকটা বাদ দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং আমি মনে করি এটা খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে কিন্তু জনাব জাকারিয়া কাজল আমরা যদি আগের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দিকেও তাকাই তখনও কিন্তু প্রতীক ছিল না আমরা দু হাজার পনেরোতে দেখলাম যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আইন সংশোধন করে প্রতীক যুক্ত হলো তখন কি এই সিদ্ধান্তটি তাহলে ভুল ছিল ভুল কি না ভুল বলাটা মানে যথাযথ ছিল না তো বলাই যায় কারণ এই প্রতীক দেওয়ার পর বহু ধরনের ঝামেলা ঘরে 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 দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে নিজেদের মধ্যে অন্তর অন্তর কন্দল শুরু হয়েছে মনোনয়ন প্রতি তারপরে কিছু কিছু লোক মনোনয়ন বাণিজ্য করেছে দুই দলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকে আবার জিতেও গেছে কাজে আমি মনে করি আর এই আইনগতভাবে আমি যদুর জানি যে প্রতীক না থাকার কোনো ইয়ে নেই তো এখন এই আইনটা সংশোধন করবে নাকি আইন বজায় রেখে করবে এটা বোধ দেখার বিষয় একটা আছে আমরা যদি ধরেও নেই যে ক্ষমতাসীনরা দলীয় কন্দল কমানোর জন্য এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু এমন একটা গুঞ্জনও কিন্তু রয়েছে যে বিএনপিকে কোনোভাবে আসলে এই সিদ্ধান্তর ফলে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে ক্ষমতাসীন আপনি কি মনে করেন না যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপির অনেকেই আসবে দল হিসাবে আসবে না কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে বিএনপি সমর্থক বিএনপি ঘটনার অনেকেই আসবে কারণ প্রতীক যেহেতু থাকছে না আমি জানি না বিএনপি দলগতভাবে বিএনপি এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়তো নির্বাচন করবে না কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বাইরেও কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা খুব কঠিন হয়ে যায় বিএনপি ঘরানা বা বিএনপির প্রতি সমর্থন আছে এরকম বহু লোক স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেবে এটা নিশ্চিত সেই জায়গা থেকে আপনি ধরে নিচ্ছেন যে বিএনপির অনেক নেতা করবী তৃণমূল পর্যায়ের নেতা করবী নির্বাচনে হয়ত সেন্ট্রাল কেউ না যাদের আমরা চিনবো না কিন্তু এলাকা ভিত্তিক যারা বিএনপি ঘরানা রাজনীতি করে তারা অনেকে আসবে যেমন গত বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির তো বিএনপি সমর্থক বা বিএনপি ঘরানার পনেরো জনের বেশি কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছে তো এটাকে তো আপনি বাধা দিতে পারবেন না গাজীপুরে হয়েছে হ্যাঁ গাজীপুরে হয়েছে গাজীপুরে হয়েছে তো এটাকে তো আপনি বাধা দিতে পারবেন কারণ এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না বিএনপি একটা বড় দল একাধিকবার ক্ষমতায় ছিল তাদের অনেক সমর্থক আছে তারা যদি দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ও দল এই সিদ্ধান্ত দলের বাইরে যখন নির্বাচন অনেকেই দাঁড়াবে অনেকেই পাশ করবে এবং উদাহরণ আছে বরিশালে আছে গাজীপুরে আছে গাজী ইটস নাথিং নিউ ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল জনাব ইলিয়াস খান এই প্রসঙ্গটা একটু আপনার কাছেও জানতে চাই যে আমরা তো দেখলাম দ্বাদশ নির্বাচন বিএনপি বর্জন করেছে সেখানে নেতাকর্মীদের এক ধরনের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়তো বা সহজ ছিল হাইকমান্ডের পক্ষ থেকে কিন্তু তৃণমূলকে আসলে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না গতবার যারা বিএনপি কাজল ভাই যেটা একটু আগে বললেন যে বরিশাল এবং গাজীপুরে গাজীপুর আমি যোগ
কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ে বা উপজেলা পর্যায়ে যদি খুব প্রার্থী হয়ে যায় কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সেই প্রশ্ন কি কিন্তু আমারও আছে আর প্রতীক নিয়ে যে কথাটি হয়েছে আমরা আগে গোড়াই বলে আসি প্রতীক বরাদ্দ করে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় দ্বন্দ্ব শুরু করে শুরু হয়েছিল সেটি কিছুটা এই হবে যেমন আগে প্রতীক পাওয়াটাই ছিল মূল বিষয় জনগণের কাছে কারো যেতে হবে এ ধরনের এটি ছিল নেতাকে ম্যানেজ করে নৌকা প্রতীক নিয়ে যিনি গিয়েছেন তিনি সাধারণ এই জিতেছেন না এবার তো আরও সোজা হয়েছে এখন ধরুন তিনশো আসনই আওয়ামী লীগের প্রার্থী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের এমপি সুতরাং তাদের আওয়ামী লীগের এমপি আছেন আওয়ামী লীগের ওসি সাহেব আছে আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন সাহেব আছেন অনেক ক্ষেত্রেই তো আমরা দেখি যে ইউনিয়ন সাহেব বা ওসি সাহেব অনেক সময় দলীয় ভূমিকা পালন করে তার নৌকোর পক্ষে সরাসরি ভোট চেয়েছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেশি ডিসি সাহেব চেয়েছেন সুতরাং এবারে এই যে নির্বাচনটি হচ্ছে আপনি যদি বলেন যে প্রতীক প্রতীক থাকা না থাকা খুব বেশি আসে যায় না কারা জিতবে এটি এটি মোটামুটি আমরা জানি যে আওয়ামী লীগের লোকজনই জিতবে বিএনপি কতটা বেকায়দায় পড়বে কোনো বেকায়দা না বিএনপি তো একদম আন্দোলনে আছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন তারা কায়দা বেকায়দা চিন্তা করছে না তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছে মানুষের ভোটাধিকার যাতে মানুষ ফিরে পায় সেই চেষ্টা করছে সুতরাং সেই লক্ষ্যে তারা ঠিক আছে কায়দা বেকায়দা দেখার সুযোগ কিছু আছে বলে আমি মনে করি না তারা যে স্ট্যান্ড আছে তারা যে জনগণের হয়ে আন্দোলন করছে যেমন বিএনপি নেতৃবৃন্দ আগেই বলেছেন যে আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আন্দোলন করছি আমরা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশের তারপরে মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা মানবাধিকার সমুন্নত রাখা এই জন্য আমরা আন্দোলন করছি সেই আন্দোলন তারা আছে হয়তো আন্দোলনে কিছুদিন আগে হয়তো তারা ফল পায় না পাবে না তাতো না পেতেও পারে তাই না হতাশ হওয়ার কিছু নেই বরং এটি বড় পজিটিভ দিক হচ্ছে বিএনপির কোনো নেতা কর্মী কিন্তু বিভ্রান্ত হয়নি তারা কিন্তু এখন ওই আন্দোলনে আছে নানা ধরনের প্রলোভন এই চা আজকে একটি প্রথম অনতি ছবি ছাপা হয়েছে হাজার হাজার লোক হাইকোর্টে এসে জামিনের জন্য ধারণা দিচ্ছেন যে লোক একটা লোক দেখলাম যে প্রায় অন্ধ একটু চোখ অন্ধ আর একটু একটু দেখতে পারেন তিনিও এসে হাইকোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করছে গায়েবি মামলায় তাদেরকে আসামি করা হয় এক এক ভদ্রলোকের ডিম বিক্রি করে তিনি এত কিছু জানেন রাজনীতির বিষয় কিন্তু তাদের গায়েবি মামলায় জড়ি জড়ানো হয়েছে তিনিও হাইকোর্টে এসেছেন জীবনের প্রথম ঢাকা এসছেন জামিনের জন্য এসে সুতরাং বিএনপি হারাবার কিছু নাই তো বিএনপি শুধু সামনের দিকে যাওয়ারই রাস্তা আছে কিন্তু সেই জায়গা থেকে জনাব বিলিয়াস খান সতেরো বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি এই যে আপনি বলছিলেন যে দলের হাইকমান্ড এখন স্ট্রিক্ট হচ্ছে তারা বহিষ্কারের পথে হাঁটছে এবং নির্বাচন বর্জন করছে একের পর এক নির্বাচন উপজেলা নির্বাচনও যদি বর্জন করে তাহলে বিএনপির আসলে ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো শঙ্কা তৈরি হচ্ছে কিনা আমি আপনার কাছে প্রশ্নটি রেখে যাচ্ছি আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যাটা শুনতে চাই প্রিয়দর্শক ফেসের স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশবন্ধার এই পর্যায়টা বিরোধিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম আবার আপনারা দেখছেন ফেশন স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সন্ধ্যা আজকের আলোচনা চলছে ঈদের পর উপজেলা নির্বাচনে এই শিরোনামে আবারও ফিরছে অতিথিদের কাছে জনব জাকারিয়া কাজল আমরা তো দেখলাম যে দীর্ঘদিন আন্দোলন করার পরেও কিন্তু ভোট ঠেকানোর আন্দোলনে ব্যর্থ হলো বিএনপি সেই জায়গা থেকে বিএনপির আসলে আন্দোলনে ব্যর্থ হবার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন ইলিয়াস বললেন না যে জনগণের জন্য বিএনপি আন্দোলন করছে কিন্তু দুঃখজনকভাবে এখন কিন্তু জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারছে না কেন পারছে না এটা বিএনপির গবেষণার বিষয় তাদের চিন্তার বিষয় নির্বাচনের পরে কিন্তু বিএনপি আবার দাবি করলো যে তাদের নৈতিক জয় হয়েছে এই দাবি করতেও পারে জন জনগণ তো খুব সুবিধাজনক অবস্থা আছে একদিকে বিএনপি ধন্যবাদ দেয় আরেকদিকে দিকে আওয়ামী লীগের ধন্যবাদ দেখা যায় ধন্য ধন্যবাদে ধন্যবাদে ভারাক্রান্ত জনগণ তো যেটা বলছিলাম যে জনগণের জন্য আন্দোলন করছে কিন্তু এখন পর্যন্ত জনসম্পৃক্তি ওই আন্দোলনে দেখতে পাচ্ছি না আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হবে আমার যেটা ধারণা এই যে ইলিয়াস বললেন না যে জামিনের জন্য হাইকোর্টে আমি ওই ছবিটা দেখেছি মজার ব্যাপার হলো বিএনপি কিন্তু ওই যে অসহযোগের ডাক দিয়েছিল কোর্টে যাবে না আদালতে যাবে না খাজনা দেবে না ট্যাক্স দেবে না তো ওনারাই কিন্তু আবার জামিনের জন্য আদালতে যাচ্ছে তো বিএনপির মূল প্রবলেম হচ্ছে কখন কোন কর্মসূচি দিতে হয় এবার বোধ হয় তারা সে ক্ষেত্রে একটা বিশাল হচপচ করে ফেলেছে তো এই যে অসহযোগ একটা আন্দোলন দিল এক নম্বর শরিক রেখেও যায় দুই নম্বর বাংলাদেশে কি এখন অসহযোগের মতো কোনো পরিস্থিতি ছিল এই যে একটা বড় দল যখন এই জাতীয় কর্মসূচি দেয় তো নিজেদের খেলো করে ফেলে তাই না অসহযোগ আন্দোলন আমরা দেখেছি উপমহাদেশে গান্ধীর অসহযোগ বাংলাদেশে মানে তদানন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ অসুখের জন্য পরিবেশ পরিস্থিতি প্রয়োজন তিনটা বিষয় লাগে তো এই যে বিএনপি হুট করে একটা অসহযোগ ডেকে বসল মানে এই জাতীয় কর্মসূচিকে অন্তঃসার শূন্য কর্মসূচি বললেও ভুল
তিনি থাকেন সাগর পারে তিনি যে ইনফরমেশনগুলি পান ধরেন ইলিয়াস যখন ইনফরমেশন দেয় একরকম দেয় আমি যখন ইনফরমেশন ওনাকে দিই আমি আমার মতো দিই আপনি যখন দেন আপনি আপনার মতো দেন ক্ষমতাসীনরাও কিন্তু বারবার অভিযোগ করে যে বিএনপির নেতৃত্ব সংকট হয়েছে না আমি এই জন্য ওনার পক্ষে তো মানে মাঠে থেকে একজন নেতা মাঠে থেকে যেভাবে সরে জমিনে দেখা আর ওই ওই কী বলে জুমে বা এরকম হোয়াটসঅ্যাপে ইত্যাদিতে দেখার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে কারণ উনি যে ইনফরমেশনগুলি পান এক একজন এক এক রকম ইনফরমেশন কাজে তার জন্য বোধ হয় এটা তাকে দোষ দেবো না আমি তার জন্য বোধ হয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় যার প্রমাণ হচ্ছে এরকম অসহযোগের মতো কর্মসূচি বিএনপি যতদিন বাস্তবমুখী কর্মসূচি এবং জনসম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে আন্দোলন না করবে ততদিন বিএনপিকে বোধ হয় এরকম ওই আমাদের আমাদের ব্রাউন বইয়ে একটা কথা আছে যে মনে মনে মন কলা খাওয়া মানে স্বপ্নে পোলাও খাওয়ার মতোই বিজয় হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবতে হবে জনসম্পৃক্ততা না থাকলে কোনো আন্দোলনেই কোনো ফল হয় না এটা হচ্ছে বাস্তবতা তবে আমি এখন পর্যন্ত জনসম্পৃক্ততা ওইভাবে দেখছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল জনাব ইলিয়াস খান যে প্রশ্নটি আপনার কাছে ছিল না এটি কারণ হচ্ছে খাজলবাজি এটি বললেন তারিক সাহেব পরিবেশ বুঝেন না কিন্তু এখনও গ্লোবাল ভিলেজ কোথায় কি ঘটছে মুহূর্তের মধ্যে আমরা জেনে যাই বাংলাদেশের চিত্র কি আমেরিকার চিত্র কি কোন জায়গায় কী ঘটছে আমরা কিন্তু জানি আন্দোলন কীভাবে চলছে জনসম্পৃক্ততা না এটি বলার সুযোগ কম এই কারণে গত পনেরো বছর ধরে আওয়ামী শাসন করছে তারা প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিচার বিভাগ থেকে সুখের সব যে রাষ্ট্রীয় অর্গানগুলো রয়েছে সব দলীয়করণ করে ফেলেছে এখন পুরো রাষ্ট্রই একটি দল হয়ে গেছে এই অবস্থা যেমন পার্লামেন্ট এখন এক দলের পার্লামেন্ট খুব কৌশল লাগে আপনি লক্ষ্য করবেন যে পঁচাত্তর সালে বাকশাল করা হয়েছিল ঘোষণা দিয়ে এবার কিন্তু ঘোষণা লাগে না ঘোষণা ছাড়াই বাকশাল হয়ে গেছে যেমন যারা নৌকা নিয়ে যেতেছেন তারাও নৌকা যারা স্বতন্ত্র জিতেছেন তারাও নৌকা আর যারা এগারো জন বা আর কয়েকজন বোধ হয় জিতেছে নিয়ে জাতীয় পার্টি এবং অন্য অন্য যারা আছে তারা নৌকার চেয়েও বেশি কারণ নৌকা ভূমিকা নিয়ে একটি কিন্তু প্রশ্ন রেখেছিলাম যে সংসদে কি বিতর্ক হবে কিনা কোনো প্রশ্ন উঠবে কিনা এই প্রশ্ন উত্তর আপনারও জানা আমারও জানা অনুষ্ঠান যারা সবারই জানা কারণ গত পনেরো বছর ধরে আমি বললাম না একটু শুরুতেই যে দলটির নেতা কে হবেন সেটি সিদ্ধান্ত হয় গণভবন থেকে দলটির কি বলে বিরোধী দলের নেতা কে হবেন সেটি সিদ্ধান্ত হয় গণভবন থেকে হুইপ কে হবেন সেটি সিদ্ধান্ত হয় গণভবন থেকে সুতরাং একটি রাজনৈতিক দলে এইসব সিদ্ধান্ত থেকে বাইরে থেকে আসে সেই দলটি কতটুকু বিরোধিতা করতে পারবে সেটা তো আমরা বুঝি তারা যে খুদ করে উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্য এই পার্টিটি নির্বাচনে গিয়েছে সেটা তো স্পষ্ট আপনি আগে বলেছিলেন তারা নির্বাচনে আগে বলেছিলেন যে আমরা সাবালক হয়েছি মানে কথাটা অর্থ ছিল সরকার যা বলবে অন্যরা যা বলবে আমরা সেটা করব না কিন্তু তারা কি সাবালক উত্তর রাখতে পেরেছেন তারা কিন্তু আবার নাবালক হয়ে গেছে হ্যাঁ নাবালক আর সাবালক না তাদের এখনো অবস্থাই নেই তো আপনি যে কথাটি বলছিলেন বিএনপির গণসম্পৃক্ত আছে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশের কারণে এবং মানুষ ভোগবাদী হওয়ার কারণে যেমন আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় দেখেছি জীবনপণ লড়াই করেছে সবাই এখন বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে রাখা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একটি সরকারের বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করা যায় না সারা দেশ থেকে এমন একটি ভয়ের সংস্কৃতি আর যে কথাটা আমি বললাম পনেরো বছর বা তারও প্রায় সতেরো বছর বিএনপি পাইলে এই সময় যাদেরকে নিয়োগ দেয়া দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ডিএনএ টেস্ট করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বাবা আওয়ামী লীগ করে কি না দাদা আওয়ামী লীগ করেছে কি না বড় দাদা আওয়ামী লীগ করেছে কি না এগুলো দেখে নিয়ে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে আমি একটি আপনাদের স্টুডিওতে উদাহরণ দিয়েছিলেন আমাদের থানায় যিনি মুক্তিযুদ্ধ আমাদের উপজেলা যিনি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিলেন তার মেয়ে প্রাথমিকভাবে বিসিসের টিকিট ছিলেন কিন্তু ওই থানায় একটি বোধাই হয় বোধহয় কি হয় তদন্ত হয় যে কোন ফ্যামিলি বা কারা কেমন সেখানে যখন জেনেছে যে উনি বিএনপির নেতার মেয়ে তখন তার চাকরিটি হয়নি সারা দেশে সব ক্ষেত্রে এরকম করা হয়েছে সুতরাং তাদের সব লোক কি পুরো রাষ্ট্রই এখন তাদের হয়ে গেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বলেন একটু আগে বিরক্তি করছি প্রশাসন বলেন বিচার বিভাগ বলেন বিচার বিভাগ আমি বলতে চাই না বিচার বিভাগ আমাদের সম্মানের জায়গা আপনি বিচার বিভিন্ন প্রশ্ন করা যায় আপনি আমি ছোট একটা উদাহরণ দিই এই যে যদি আমি শেষ করি তাহলে বিএনপির ভবিষ্যৎ কি অবশ্যই খুব ভালো ভবিষ্যৎ যখন দুর্বৃত্ত শাসন চলে মনে হয় যেন দীর্ঘায়িত হবে এই দলটি আর কোনো দিন যেমন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিও রমন মৃত্যুর পর অনেকে বলেছিলেন আর কোনো দিন বিএনপি ক্ষমতায় আসবে না বিএনপি কিন্তু ক্ষমতায় এসছে এখনও অনেকে মনে করতে চান যে আওয়ামী লীগের শাসনে বিধি শেষ শাসন ধরুন আওয়ামী লীগ নাই তাহলে কে ক্ষমতায় আসবে বাংলাদেশে
দলীয় প্রতীক বাদ দিয়ে নির্বাচনে গিয়েছে আসল সাহেব ওয়ার্কার্স পার্টি আসবে বিএনপি তো নেক্সট দল বাংলাদেশে সুতরাং এখন মনে হচ্ছে ওই একটা কথা বলে না রাজ্য তো গভীর হয় মনে হয় যেন সকাল আর হবে না কিন্তু সকাল কিন্তু হয় এবং আজকে মনে হচ্ছে বিএনপি আন্দোলন করছে বিএনপি কিছু করতে পারছে না ঠিক না বিএনপি জনগণ প্রচুর জনগণ যোগ দিয়েছে জনগণের সমস্যা সংকট নিয়ে তারা আন্দোলন করছে দেশের যে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে এই দ্রব্যমূল্য বাড়ছে এর বিরুদ্ধে বিএনপি আন্দোলন করছে এবং সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছে কারণ আপনি সমাবেশগুলো তো দেখবেন শুধু নেতা কর্মী দিয়ে কিন্তু এত লোক হয় না বিভাগীয় যে সমাবেশগুলো করেছে ঢাকায় যে সমাবেশগুলো করেছে সেগুলো তো প্রচুর লোক হয়েছে কারণ সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তো অনেক আগে থেকে অনেক অনিশ্চয়তা এবং শঙ্কা ছিল সব শঙ্কা এবং অনিশ্চয়তা কিন্তু উত্তরিক্ত ক্ষমতাসীন নির্বাচন করেছে এবং তারা চতুর্থবারের মতো টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় বসেছে সেই জায়গা থেকে কি প্রাথমিকভাবে তাদের বিজয় হিসেবে ধরে নিতেন কাদের ক্ষমতাসীনদের আবামী লীগের হ্যাঁ এক ধরনের বিজয়ী তো এটা কর্তৃত্ববাদের বিজয় তারা যে কর্তৃত্ববাদী শাসন চালাচ্ছে এটা প্রলম্বিত করেছে যেমন নির্বাচন ছিল একটা রেয়ার্সাল এটা কোনো দরকারই ছিল না কারণ আমরা জানি যে কারা দিচ্ছে কিন্তু তারা সেটি করেছে সরকার গঠন করেছে মন্ত্রিসভা কাজ করছে এই সরকার বিশ্বব্যাপী সমর্থন পেয়েছে দিস গভর্নমেন্ট কন্টিনিউ চোদ্দতেও কন্টিনিউ করেছে আঠারোতেও করেছে এখানেও করে ইলিয়াস খান একটা চমৎকার কথা বলেছে আওয়ামী লীগ না থাকলে বিএনপি ক্ষমতা আসবে মানলাম আমি এটা এটা আমি এটার সঙ্গে একমত তো আওয়ামী লীগের না থাকার তো কোনো কারণ নাই যে দলটা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন দল এবং যে দলের গণভিত্তে একদম তৃণমূল মানে কি যে বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামে যান ইউর গেট মানুষ কিন্তু এই দল থাকবে না এটা ভাবার কোনো কারণ হ্যাঁ এই দল যাতে না থাকে সে চেষ্টা তো করা হয়েছে সে গ্রেনেডে হামলা করা হয়েছে প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে মারা হলো সপরিবারে যে আওয়ামী লীগ শেষ হয়ে যাবে তারপরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে উনিশ বার মারার চেষ্টা করা হলো গ্রেনেড দিয়ে পুরো দলটিকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো তারপরে কিন্তু আওয়ামী লীগ আছে এবং আওয়ামী লীগ থাকবে কাজেই ইলিয়াসের কথাই যদি ইলিয়াস খানের কথা গেলে বিএনপির সামান্যতম সম্ভাবনা আমি আওয়ামী লীগ থাকা বলছি সেই জায়গা থেকে ইলিয়াস খান কিন্তু বলছিলেন যে আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইছে এবং বিএনপিও দাবি করছে যে ডামি সংসদের জন্য ডামি বিরোধী দল খুঁজছে সরকার সে বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা থাকবে আমি একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসি আপনার কাছে প্রিয় দর্শক ভিশন স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সন্ধ্যার এই পর্যায়ে আবারও বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন ভিশন স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সন্ধ্যা আমরা আবারও ফিরছি অতিথিদের কাছে জনাব জাকারিয়া কাজল যে প্রশ্নটি আপনার কাছে ছিল যেমন ইলিয়াস খান বলছেন যে আওয়ামী লীগ আবারও একদলীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি বলবেন না ঘটনা হচ্ছে যে প্রশ্নটা তো সংসদ নিয়ে এখন সংসদের এখন যে বিধান অনুযায়ী এগারোটা আসন নিয়ে জাতীয় পার্টি বিরোধিত আর বিরোধী দল হিসেবে তাদের রোল কি হবে না হবে এটি নিয়ে তো প্রশ্ন আছে এটা তো তারা গতবারও ছিল আমরা দেখেছি সেটার জন্য তো সরকারের মানে তাদের দায় তারা তারা এটা কি বিরোধী দল এটা তারা নিজেরাও কতটুকু জানে এটাও আরেকটা কথা যেটা ছিল যে স্বতন্ত্ররা একটা মোর্চা করে তা আমি সেটার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না কারণ আমার ধারণা বলে দিয়েছেন তারা এটা তারা সরকারের সঙ্গে থাকার আগ্রহ তাদের এবং তারা তো বেশিরভাগই আওয়ামী লীগেরই মানে বাষট্টির জনের মধ্যে আট আটান্ন জনই সম্ভবত আওয়ামী লীগ দলে তো পার্লামেন্টটা কেমন হবে এটা একটু দেখার বিষয় আছে আবার অনেক সময় কিন্তু আপনি যদি তিয়াত্তরের পার্লামেন্ট খেয়াল করেন এক সঞ্জি সেনগুপ্ত বাজ অ্যান আফ টু মেক দ্য পার্লামেন্ট ভাইব্রেন্ট গত আসরে যেমন বিএনপির সাতজন ছিল পার্লামেন্ট ওয়াজ ভাইব্রেন্ট তো এবার যে স্বতন্ত্রতার মধ্যে কেউ ওরকম ভাইব্রেন্ট রোল প্লে করবে না এটা বলা যায় না তবে দৃশ্যত যেটা মনে হচ্ছে যে পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্য না মানে একদম নিরঙ্কুশ এর উপরে যদি কিছু সেটা তো সরকারি দল তার মানে একদলীয় শাসন আর পার্লামেন্টে একাধিপত্য কিন্তু এক বিষয় না আর বাকশাল নিয়ে অনেক কথা হয় দেখেন বাকশালটা কি কি হতো এটা কিন্তু প্রমাণিত না এটা আমি অনেকবার বলেছি কারণ বাকশাল ওয়াজ তো কাজ করতে পারিনি তাই না কাজে একটা তৎকালীন একটা অবস্থার প্রেক্ষিতে একটা সিস্টেম চালু করা হয়েছিল যেটা ওয়ার্ক করতে পারেনি হ্যাঁ বাকশালে একটা জিনিস বলতে পারে যে এক দল ছিল বাট এটা আমাদের ওই সময়ের প্রেক্ষিতে এটা কতটুকু কাজ করতো ওই বিতর্ক তো থাকতেই পারে কাজে সেটা নিয়ে কত কারণ বাকশাল কিন্তু একদিনের জন্য কাজ করেনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা সপরিবারে হত্যার পরে তো সেটা চলে গেল তবে আমি যেটা মনে করি বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য একটা শক্তিশালী বিরোধী দল রাজপথ দরকার যে রোলটা বিএনপি প্লে করতে পারছে না আমি চাই যে বিএনপি 
একটা কার্যকর বিরোধী দল যেহেতু তারা নির্বাচনে যায়নি কেন বিএনপি আসলে রোল প্লে করতে পারছে না সংসদে যাওয়ার তাদের কোনো সুযোগ নেই কিন্তু রাজপথে তার এটার কারণ বিএনপির নেতৃত্ব আমি অনেকবার বলেছি যে আওয়ামী লীগের জন্য আশীর্বাদ এটা আপনারা এখানেও বলেছি যে তো বিএনপির নেতৃত্বে তারে ওই যতই গ্লোবাল ভিলেজ বলেন আর এগুলি বলেন মানে বাস্তবত হলো মাঠে না থাকলে নেতা নেতা হওয়া যায় না মাঠে না থাকলে যে নেতা হওয়া যায় না এর প্রমাণ হলো বিএনপি এরকম একটা পার্টি যারা একাধিকবার ক্ষমতায় ছিল একটা বিশাল জনসমর্থন আছে তাদের একবার নির্বাচন করতে হয় ডক্টর কামাল কিম আমেনে আরেকবার নির্বাচন বর্জন করতে হয় মানে একটা কেমন জানি কি বলবো একটা বিএনপি কেবল একটা খাপ ছাড়া মানে ওই কি বলবো ইয়ে দাঁড় ছাড়া নৌকার মতো মনে হচ্ছে বিএনপি কি পরিকল্পনায় ভুল করছে না কৌশলে ভুল করছে আমার ধরনের বিএনপির নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল আছে এটা আমার ধারণা কারণ বাস্তব মাঠে থেকে বাস্তবতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া আর দূর দেশে বসে যতই গ্লোবাল ভিলেজার যাই বলেন বিভিন্ন রকমের তথ্যপাত্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য থাকে দেখেছে <laughs> গণতন্ত্রের সঙ্গে যায় না কাজল বাজি আমার সাথে একমত হন একটি গণতান্ত্রিক দেশে একদল থাকবে এটা হতে পারে না না আমি তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির কথা বলছি ভালো হতো না খারাপ হতো সেটা বলেছি আপনার পরের প্রশ্ন কি ছিল ভাই गणतंत्र मानव अधिकार नई मानुषे कथा बार अधिकार नहीं बुझे गुर्मी सरकार तरह जीवन पर लड़ाई टीके थकते हैं बुझे गुत কখন উপজেলা নির্বাচন হয় কখন ইউপি নির্বাচন হয় এগুলো তাদের কিছু আসে যায় না কারণ এগুলো ফলাফল পূর্ব নির্ধারিত তাহলে কি জনগণের মাঝে নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে এটা তো এবার নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে যদিও বহু কষ্টে দেখিয়েছে 41 যদিও আন্তর্জাতিক অনেক মিডিয়া 2% পর্যন্ত বলেছে এটা হইছে ভাই এটা নাম বলো ভাই কোন মিডিয়া এবং এবং আমরা নিজেরাই তো জানি আমরা আপনাদের টেলিভিশনে কল্লানে দেখেছি কোন সেন্টারে লোক নেই যোগেন্দ্র একটু আগে আলোচনা হলো যমুনা যমুনা টেলিভিশন যিনি মালিক সেই সেন্টারের দৃশ্য আমরা দেখেছি বাচ্চারা ভোট দিয়েছে তারপরে টিভি আসলে বড় লাইন টিভি না আসলে কোনো লাইন নেই সিল মারার দৃশ্য দেখেছি সুতরাং এই নির্বাচনে তো আসলে মানুষের কোনো আগ্রহ নাই কারণ রেজাল্ট পূর্ব নির্ধারিত ছিল মানুষ জানত যে কি হচ্ছে হয়তো নৌকা জিতবে না ডামি জিতবে আর ডামি আর নৌকা দুদল যদি না দিকে নিজে না জিতে তাদের বসংবাদ খুতকুরু উচ্ছিষ্টভোগী দল জিতবে জাতীয় পার্টি বিভিন্ন ভাবে যেমন এবার নির্বাচন আপনি দেখেছেন এই যে সামাজিক সুরক্ষার কার্ড গুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে ভোট দেবা তারপরে ফেরত দিব সুতরাং সেই দৃশ্যে কিছু আরো সংযোজন ঘটবে নতুন কোন উপজেলা চেয়ারম্যান যারা হবে তারা সেগুলোই করবে দাদশ নির্বাচনে আমরা যখন দেখলাম যে স্বতন্ত্রদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলো তখন থেকে কিন্তু দলের অভ্যন্তরীণ কোন দল আমরা দেখেছি যে গৃহ বিবাদ এখনো চলছে উপজেলা নির্বাচনে কি তার প্রভাব পড়বে না পড়বে তো কালকেও কোথায় দেখেছি দুই গ্রুপে মারামারি হয়েছে প্রভাব তো পড়বে ধরেন এবার প্রতীক না থাকা একটি বিষয় ভালো হয়েছে যে সবার যারা নির্বাচন করবে সবার অবস্থা এক রকম হবে সেক্ষেত্রে যার বেশি শক্তি আছে কিন্তু এখানেও কিন্তু পেশি শক্তি আছে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন হচ্ছে কোনো প্রতীক থাকছে না এখানেও যার পেশি শক্তি বড় যিনি নেতার অনুগ্রহ ভাজন যে নেতাকে তুষ্ট করতে পারবেন তিনিই কিন্তু জিতবেন সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে সিস্টেমটাই এরকম দাঁড়িয়েছে যেমন আগে ছিল যে প্রত্যেকটি নেয়ার জন্য নেজা নেতার বাসায় গিয়ে বউ বস্তা ভরে টাকা দিয়ে আসলাম আমি অনেকগুলো উদাহরণ জানি আমি এখানে স্টোরিতে বলতে চাই না যে আমাদের বরিশাল রিজনে সুতরাং এবারও সেরকমই ঘটবে একটু অন্যভাবে ঘটবে যেমন বাকশাল ঘোষণা দিয়ে হয়েছিল এখন 
বিনা ঘোষণায় কায়েম করা হয়েছে ঠিক একইভাবে ঘটবে নেতার আশীর্বাদ যার দিকে থাকবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বড় বড় নেতা আছে কিন্তু তার আশীর্বাদ যে দিকে থাকবে উপজেলা ধরেন আওয়ামী লীগের সভাপতি সেক্রেটারি সেদিকে থাকবেন বা সেক্রেটারি থাকবেন এর বাইরে কিন্তু কিছু হবে না তার পেশি শক্তি বেশি থাকবে সে পেশি শক্তি জিতে যাবে এর বাইরে কিছু হওয়ার সুযোগ নেই আর বিএনপি তো যেহেতু আগে বলেছে নির্বাচনে যাবে না বিএনপি নির্বাচনে গেলে আবার জাতীয় সংসদের মতো একটি একপাক্ষিক নির্বাচন হচ্ছে বিএনপি নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী হতে যাচ্ছে না 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 একদম খুব সঠিক সিদ্ধান্ত এই নির্বাচনে এই সরকার অধীন নির্বাচনে গিয়ে কোনো লাভ নেই তো এটি এটি এই আঠারোতে প্রমাণ হয়েছে এবার প্রমাণ হলো নির্বাচন গিয়ে লাভ নাই তো তারা যাতে জিতাবে যাকে জিতার চেয়ে তিনিই জিতবেন জেলখানায় গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের প্রলোভন দেখানো হয়েছে হুমকি দেওয়া হয়েছে বিএনপি একটি লোক সরাতে পারেনি এবং গ্রামগঞ্জে একজন কর্মীও সরাতে পারেনি বিএনপি এখন কি কষ্টি পাথরে গড়া এই হয়ে গেছে মানুষগুলো এখন কারণ অত্যাচার নির্যাতন ঘরে থাকতে পারে না এই চরে থাকে এমন এমন জায়গায় থাকে মশার কামড়ে কিন্তু তারা দল ত্যাগ করেনি কিন্তু সুতরাং এই নির্বাচনে গেল না গেলে এর সাথে বিএনপি নেতা কর্মী দেখানো যোগ আছে বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে বহিষ্কার করেছে গাজীপুর নির্বাচনে অংশ নিয়েছে জয়লাভ করেছে বিএনপি এবং এইখানে ইউনিয়ন কাউন্সিলে ওইভাবে খুঁজে বের করা বহিষ্কার করে এটা নেক্সট ইম্পসিবল কাজে বিএনপি হরানো বহু লোক নির্বাচনে অংশ সেটা ব্যাপার না তবে আমি ইলিয়াসকে একটু সংশোধন করে দিচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোনো মিডিয়া টু পারসেন্ট ইলেকশন হয়েছে এমন কোনো নজির না হ্যাঁ নির্বাচনটা তো একেবারে খুব ইয়ে হয়েছে তবে চোদ্দো আঠারো দুই হাজার চব্বিশের নির্বাচনে তো কিছু বেসিক ডিফারেন্স আছে আরেকটা বিষয় আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে ওই যে বস্তা ভরা টাকার কথা বলল না ঠিকই আছে কারণ আঠারো নির্বাচনের স্লোগান শুনছি না টাকা দিলাম লন্ডনে হামলা কেন গুলশানে টাকা দিলাম লন্ডনে হামলা কেন পল্টনে তো এই প্র্যাকটিস তো কম বেশি সব এগুলো আওয়ামী লীগের অপপ্রচার আর ওই যে ধান খেতে ঘুমায় ইয়েতে ঘুমায় এগুলো একটা রেটরিক হয়ে গেছে এখন চরে ঘুমায় ধান খেতে ঘুমায় আমি কিন্তু কদিন আগে সিলেট গেছিলাম ব্রাউন বয়ে গেছিলাম আমি কিন্তু ধান খেতে কারো ঘুমাইতে দিনি ধান খেতে ধানই দেখছে বগুড়ার হয়েছে শুনেন বিএনপির ওয়ার্কিং কাউন্সিল হলো ছশো জনের ছশো সদস্যের আমি তো শিওর যে তারেক রহমানও ছশো জনের নাম বলতে পারবে কিনা কাজে এর মধ্যে কে কুরঘাত দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এ তো বলা খুব কঠিন সিক্স হান্ড্রেড মেম্বারের ওয়ার্কিং কাউন্সিল ওদের মানে কমিটি ওয়ার্কিং কমিটি না পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাই না কাজে গেলে জানা যায় অনেকেই নিয়েছে গেছে অনেকে যায়নি তবে আর তৃণমূল তৃণমূল এগুলি আমি কোনো মানে আমি কারণ তৃণমূল মানে কারো ব্যক্তি বিদ্বেষ বলা উচিত না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই যে একটা সরকার হয়েছে পাঁচ বছর এই সরকার টিকবে আবার একটা নির্বাচন হবে বিএনপি যদি আবারও জানি না বিএনপি তো এখন বর্জনকেই তাদের অর্জন বলে ধরে নিচ্ছে কিন্তু ক্রমাগত বর্জন যে তাদের অর্জনের খাতায় কি দিচ্ছে আর অন্য আমরা যেটা দেখেছি বিএনপি বোধ হয় নিজের শক্তির চেয়ে বহিঃশক্তির উপর বেশি ভরসা করতে এমন অভিযুক্ত বিএনপিও করছে যে বিদেশি শক্তির উপর ভর করে ক্ষমতায় টিকে আছে সরকার 
কোথায় বিএনপি তো বলেছে এই সরকার ঠিক বেনে আমেরিকার স্যাংশন ইত্যাদি 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 শুনেন একটা সরকার যখন ফর্ম হয়ে যায় তখন পৃথিবীর অন্য দেশগুলি তার সঙ্গে কাজ করে সে রুটিন হয় এটা করবেই আপনার চোদ্দ সরকারের সঙ্গে কাজ করেছে আঠারো সরকারের সঙ্গে কাজ করেছে এই সরকারের সঙ্গে করবে আমি বিএনপি কি বলল বা বিদেশটা কি বলল এটা নিয়ে অরিজ না আমি অরিজ হল এই সরকারের সামনে যে চ্যালেঞ্জ সরকার এগুলি মোকাবেলা করবে কীভাবে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট আমার যেমন পণ্যমূল্য আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এক নম্বর করেছে বাজারের অবস্থা কিন্তু এখনও ভালো না কাজে পণ্য মূল্যটা দর সরকার কীভাবে সামাল দেবে এবং সামনে রমজান আপনি দেখেন হঠাৎ করে চালের বাজার বেড়ে গেল মানে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত কনসার্ন হয়েছে লাভ হয়েছে কি মানে দশ সাত টাকা বাড়লো তিন টাকা কমলো এগুলো কিন্তু পাবলিককে খুব ভীষণ রকমভাবে পাবলিককে কনসার্ন করে তো সরকারের জন্য এটা একটা মানে অ্যাসিড টেস্ট এবং আমি জানি না রমজানের আগে হ্যাঁ আজকে কাগজে দেখলাম অনেক চিনি তেল এগুলো আমদানি করা হচ্ছে সরকার তো নিশ্চয়ই তার মতো চিন্তা করবে বাট এই সবজির ভরা মৌসুমে সবজির এত দাম হবে কেন তাই না এবং রাজনীতি বিশ্লেষকরা কিন্তু এটাই বলছে যে এই সরকারের মেয়াদে আসলে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাই এটা গেল একটা সেকেন্ড হলো পণ্য মূল্য একটা বিভিন্ন খাতে ইকোনমিক বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে আপনার ব্যাংকের সুশাসনের ব্যাপার আছে টাকা পাচার আছে ডলার সংকট আছে তারপরে রেমিটেন্সের ব্যাপার আছে এগুলি নিয়ে সরকার বোধ হয় সরকারকে মনোযোগ দিতে হবে বিএনপি কি কে কি আন্দোলন যারা বিলিয়াস খান শেষ প্রশ্নটি আপনার কাছে করতে চাই আমরা যদি ধরেই নেই যে সরকার তো গঠন হলো বিএনপি কি কি পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য বিএনপি আসলে ঝিমিয়ে পড়া আন্দোলন যেমন কাজল বিক্রিয়াকে বলেছেন না আওয়ামী কোনো বিদেশি শক্তির উপর আসলেই করে না এটা আমরা দেখছি কারণ আগের দিনই তো পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনি ভারত নিয়ে কী বলেছেন যে ভারতকে রিকোয়েস্ট করে আসছি আমাদের এক বাই ক্ষমতায় বসার জন্য আমার যে রাষ্ট্রটি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের ষোলোই আগস্ট স্বীকৃতি দিয়েছে চায় না সেই রাষ্ট্রটি এখন আওয়ামী লীগের পক্ষে একদম নেমে গেছে এবং তারা এবং চায়না কিন্তু বিএনপির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুতরাং অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল না একটু বলার একটু কতটুকু সুযোগ আছে সেটি আমাদের বুঝতে হবে আর লাস্ট প্রশ্নটি কিছু লাপ আপনার আজকের আয়োজন ধন্যবাদ সবাইকে